Hello everyone! Welcome muli dito sa Unang Math. Ako si Teacher Michelle at bagong episode na naman ang hatid ko para sa inyo. Mga pangunahing lessons or topics in math gamit ang wikang Filipino ang ibinabahagi ko dito sa aking channel. Kaya naman, kung nais mo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga new episodes. Ang episode na ito ay episode 34 at ang mga topics ay tungkol sa range of numbers at rounding numbers. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa unang bahagi, range of numbers ang ituturo ko at sa pangalawang bahagi naman ang rounding numbers. Okay, simulan natin sa range of numbers. Okay, there are things that we don't know exactly, but we can still say something about it. Okay, in math, kapag pinag-uusapan ang range of numbers, kailangang maunawaan ang apat na symbols na ito. Okay, ipakita natin para mas maintindihan ninyo kung ano-ano ang mga apat na symbols na ito. Okay, ang unang symbol okay, ay ang symbol na ito na nangangahulugan or babasahin na greater than or equal to. Okay, let's say ang number A is greater than or equal to B. Okay, kung ito ang ating number line, okay, A here is greater than B at the same time equal to B. So, ang B dito ay included. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Okay, let's count. Greater than or equal to 133. If this is our number line, okay, 133 ay ito. Okay, let's count greater than or equal to 133. So we have 133, 34, 135, 36, and so on and so forth. So ang 133 dito ay included. Okay, pangalawang symbol okay, ay ang symbol na ito. Okay, ito naman ay nangangahulugan or babasahin na less than or equal to. Okay, let's say number A here is less than or equal to B. Okay, this is our number line. Okay, A here is less than at the same time equal to B. So, ang B dito ay kasama. Okay, halimbawa, let's count less than or equal to 133. Okay, if this is our number line, okay, 133 is here. Okay, count less than or equal to 133. So, we have 133, 32, 31, 130, 129, and so on and so forth. So, ang 133 dito ay included. Okay, ang pangatlong symbol natin, okay, ay ang symbol na ito. And this one means greater than. Okay, let's say ang number A is greater than B. Okay, kung ito ang ating number line, okay, A here is greater than B. Okay, this time, ang B ay hindi na kasama. Okay, halimbawa, let's count greater than 133. Okay, this is our number line. Ang 133 ay nandito. Okay, count greater than 133. So, 134, 35, 136, 37, and so on and so forth. Hindi kasama ang 133. Okay, ang panghuling symbol natin okay, ay ang symbol na ito and this one means less than. Okay, let's say ang A or number A is less than B. Okay, in our number line here, okay, A here is 
less than B. So, ang B dito ay hindi kasama. Example. Okay, let's count. Less than 133. Okay, in our number line, 133 is here. So, let's count less than 133. So, we have 132. 31, 130, 129, and so on and so forth. Hindi kasama ang 133 sa pagbibilang natin. Okay, sagutin naman natin ang mga simple na problems na ito. Okay, x here is greater than or equal to 12 and less than 17. So, what is x? Okay, x here is a natural number. Okay, since x is greater than or equal to 12, okay, ang mga numbers ay 12, 13, 14, 15, 16, 17, and less than 17. So, ibig sabihin, ang 17 ay hindi kasama. So, meron lang tayong 12, 13, 14, 15, at 16. Okay. How about this problem? Okay. Sagutin naman natin ito. Okay. I'd like to send a package. The weight of the item is 5.6 kilograms and the weight of the box where to put the item is 0 0.7 kilogram. Okay. How much do I have to pay if I want to put it in the box? Okay. So, meron tayong chart dito. Okay, sa chart na ito, ipinapakita ang weight ng item at ang corresponding na amount na babayaran natin. Okay, ang sabi dito is, okay, let's represent muna ang package as X. Okay, if ang package natin is less than 3 kilograms, okay, if X or ang package is less than 3 kilograms, Okay, ang babayaran ay 100 pesos. Okay, kung ang package ay greater than or equal to 3. Okay, kung ang package is greater than or equal to 3 and less than 6 kilograms, okay, ang babayaran ay 200 pesos. Okay, kung ang package ay greater than or equal to 6. Okay, greater than or equal to 6 and less than, okay, 10 kilograms, we need to pay 300 pesos. Okay, kung ang package is greater than or equal to 10 kilograms, okay, greater than or equal to 10 kilograms and less than, okay, 20 kilograms, ang babayaran ay 500 pesos. Okay, magkano kaya ang babayaran uh, according sa problem natin dito? Okay, ang weight ng item is 5.6 kilograms. Okay, may condition dito na how much do I have to pay if I want to put it in the box? Okay, ang weight ng box is 0 0.7 kilograms. So, 5.6 plus 0 0.7, this is 6.3 Kilograms. So, ito ang total weight ng item. Okay, at ang 6.3 kilograms, okay, ito ay sakop ng range na ito. So, ang item is greater than or equal to 6 and less than 10 kilograms. So, ang babayaran ay 300 pesos. Ako ay nagbabalik para ipagpatuloy ang ating lesson. Ngayon naman, ituturo ko kung papaano ang rounding numbers. In math, kapag sinabing rounding, this is a way to change a number to a simpler or shorter number that is very close to the original number. Okay, may iba't ibang paraan in rounding numbers. Meron tayong tinatawag na round up. Okay, ang round down at round off. 
Okay, isa-isahin nating ipaliwanag para mas maunawaan ninyo ng mabuti. Okay, simulan natin sa round up. Okay, from the word up, if we are rounding up a number, plus 1 ang gagawin natin sa number na nira-round up natin. And then, lahat ng numbers na nasa right side ng number na nira-round up natin ay magiging 0. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Okay, ang number na 336. Let's round this number up to the tens place. Okay, ang number na nasa tens place ay ang number 3. Okay, so in rounding up a number, plus 1 ang gagawin natin. So 3 plus 1, ito ay magiging 4. And then lahat ng numbers na nasa right side ng number na nira-round up natin ay magiging 0. So ang 6 dito ay magiging 0. And then kopyahin natin ang 3. So ang sagot dito ay 340. Okay, number 2. Okay, let's round this number up to the hundreds place. Okay, ang number na nasa hundreds place ay 3. So, in rounding up a number, plus 1 ang gagawin natin. So, 3 plus 1, ito ay 4. And then, lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, ang 3 at 6 ay magiging 0. So, ang sagot natin ay 400. Okay, itry naman natin sa decimal number na ito. So, 3.141. So, let's round this number up to the first decimal place. Okay, ang number na nasa first decimal place ay ang number 1. Okay, same rule. In rounding up a number, plus 1 ang gagawin natin. So, 1 plus 1, ito ay 2. And then, lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, ang 4 at 1 ay magiging 0. And then, kopyahin natin ang decimal point at ang whole number na 3. So, ang sagot dito ay 3.200 or 3.2. Okay, number 2. Let's round this number up to the second decimal place. Okay, ang number na nasa second decimal place ay 4. So, in rounding up a number, plus 1. So, 4 plus 1, ito ay 5. Lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, ang 1 ay magiging 0. Okay, kopyahin ang 1, ang decimal point, at ang whole number na 3. So, ang sagot natin ay okay, 3.150 or 3.15. Okay, tingnan naman natin ang simpleng tanong na ito. Okay, if you round up to the hundreds place, Okay, find and write the number that becomes 1,600. Okay, take note, hundreds place. Dapat maging 1,600 daw ang number. Okay, tingnan natin ang first na option. Okay, ang number na nasa hundreds place ay 6. Okay, since we are rounding up, 6 plus 1, ito ay 7. And then, lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, ito ay 1,700. Okay, so, ang first na option ay mali. Okay, tingnan natin ang pangalawang option. Ang number na nasa hundreds place ay 5. So, 5 plus 1, ito ay 6. And then, lahat ng numbers na nasa right side magiging 0. This is 1. So, ang number ay 1,600. So, ang number na ito ay tama. Okay, tingnan pa rin natin ang third at fourth na option. Okay, nasa hundreds place ang 6. So, 6 plus 1, 7. Ito ay magiging 0, 0, 1,700. Kaya naman, ito ay mali. Okay, last na option, ang 7. Okay, plus 1, 8. Ang mga numbers na nasa right side magiging 0. So, 1. So, ito ay 1,800. Kaya naman, ang last na option ay mali rin. Okay, ang pangalawang paraan kung paano ang rounding numbers ay ang tinatawag na round down. Kung kanina sa round up, 
Okay, nag-add tayo ng isa or one sa number na nire-round up natin. Here, when we are rounding down a number, okay, ang number ay hindi mag-iiba. So, ito ay same pa rin. And then, lahat ng numbers na nasa right side ng number na nire-round down natin ay magiging zero. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Okay, ang number na 336. Let's round this number down to the tenth place. Okay, ang number na nasa tenth place ay 3. Okay, so in rounding down a number, okay, ang number ay hindi mag-iiba. Same pa rin. So, ang 3 ay 3 pa rin. And then, lahat ng numbers na nasa right side ng number na nira-round down natin, magiging 0. So, ang 6 ay magiging 0. Okay, kopyahin ang 3. So, ang sagot natin dito ay 330. Okay, number 2. Let's round this number down to the hundreds place naman. Okay, so ang number na nasa hundreds place ay 3. So, in rounding down a number, hindi mag-iiba ang number. So, 3 ay 3 pa rin. Lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, ang 3 at 6 ay naging 0. So, ang sagot natin dito ay 300. Okay, try naman natin sa decimal number na 3.141. Let's round this number down to the first decimal number. Okay, ang number ay 1. Ito ang number na nasa first decimal uh, place. Okay, since we are rounding down, ang number ay hindi mag-iiba. Okay, same pa rin. So, ang 1 ay 1, and then lahat ng numbers na nasa right side, magiging 0. So, 4 at 1 ay magiging 0. Okay, kopyahin ang decimal point at ang home number na 3. So, ang sagot natin dito ay 3.100 or 3.1. Okay, number 2. Round down this number to the second decimal number. Okay, ang second decimal number natin dito ay ang number 4. Okay, since we are rounding down, hindi magbabago or same pa rin ang number. So, ang 4 ay 4 pa rin. And then, lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, ang 1 ay magiging 0. Okay, kopyahin ang 1, ang decimal point, at ang full number na 3. So, ang sagot natin dito ay 3.140 or 3.14. Okay, let's answer this simple question here. Okay, if you round down to the hundreds place, okay, hundreds place, find and write the number that becomes 3,300. Okay, tignan natin ang first na option dito. 3,280. Okay, ang number na nasa hundreds place ay 2. Since we are rounding down, ang number ay hindi mag-iiba. So, ang 2 ay, okay, 2 pa rin. Okay, 2 pa rin ang 2. And then, ang mga numbers na nasa right side ay magiging 0. And then, 3. So, this is so this is 3,200. Ang hinahanap natin ay 3,300. Kaya naman, ang first na option ay mali. Okay, second option. Ang number na nasa hundreds place ay 3. Okay, since we are rounding down, hindi mag-iiba ang 3. So, ang 3 ay 3 pa rin. And then, lahat ng numbers na nasa right side magiging 0. Okay, kopyahin ang 3. So, ang number natin ay 3,300. So, ang number na ito ay tama. Okay, tignan pa rin natin ang third at last na option. Okay, 4, since we are rounding down, hindi mag-iiba. So, ito ay still 3,400. Okay, ang last na option, 2. Ang nasa hundreds place, hindi mag-iiba. So, this is 2, 0, 0, 3,200. Okay, kaya naman, ito ang tamang sagot. Okay, ang last na paraan in rounding numbers ay ang tinatawag na round off. Okay, ito ay combination na ng round down at round up. Okay, kailan tayo mag-round down at kailan tayo mag-round up in rounding off numbers? Okay, example. 
we have 336 here. Let's round this number off to the tenth place. Okay, ang number na nasa tenth place ay ang number 3. So, in rounding off a number, okay, tignan ang number na nasa right side ng number na nira-round off natin. Okay, this time, ang number na nasa right side ng 3 ay 6. Okay, so here, if ang number ay 5, 6, 7, 8, 9, okay, we apply round up. Ibig sabihin, okay, plus 1 sa number na nira-round off natin. So, 3 here plus 1, ito ay magiging 4. And then, ang mga numbers na nasa right side ay magiging 0. And then, kopyahin ang 3. So, ang sagot natin dito ay 340. Okay, tingnan naman natin ang okay, number 2. Let's round this number off to the hundreds place. Okay, ang number na nasa hundreds place ay ang number 3. So, in rounding off a number, okay, kung ang number na nasa right side ng number ay 0, 1, 2, 3, or 4, we apply round down. Ibig sabihin, hindi mag-iiba ang number. Pareho pa rin ang number. So, ang 3 dito ay still 3. And then, lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, ang sagot natin dito ay 300. Okay, tignan naman natin sa decimal number na ito. So, 3.1415. Okay, so let's round this number off to the second decimal place. Okay, so ang second decimal place natin dito, ang number ay 4. Okay, so in rounding off a number, okay, tignan ang number na nasa right side. Yung susunod na number na nasa right side. Okay, ang susunod na number na nasa right side ay 1. Okay, if it's 0, 1, 2, 3, 4, gaya ng sabi ko kanina, we apply round down. So, ibig sabihin, same pa rin ang number. Hindi magbabago ang number na nira-round off natin. So, ito ay, ang 4 ay still 4. And then, lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. So, this is 1, ang decimal point, at 3. So, ang sagot natin dito ay 3.1400 or 3.14. Okay, tingnan naman natin ang number 2. Okay, sabi dito is round off to the third decimal place. Okay, ang third decimal place natin, ang number ay 1. Okay, so in rounding off a number, tignan ang kasunod na number or ang kasunod na number na nasa right side. Okay, ang kasunod na number na nasa right side ay 5. Okay, ano ang rule? If it's 5, 6, 7, 8, 9, we apply rounding up or round up plus 1 sa number. So, ang 1 dito plus 1 ay magiging 2. And then, lahat ng numbers na nasa right side ay magiging 0. And then, we copy ang 4, 1, decimal point at ang whole number na 3. So, ang sagot natin dito ay 3.1420 or 3.14. Okay, tingnan natin ang problem na ito. Okay, if you round off, okay, to the thousands place, find and write the number that becomes 9,000. Okay, so thousands place at ang number na hinahanap natin ay 9,000. Okay, tingnan natin ang first na option dito. So we have 8,053. Since we are rounding off, okay, ang number na nasa thousands place ay 8. Okay, tignan natin ang, ang number na nasa right side ng 8. This is 0. 
So again, ang rule 0, 1, 2, 3, 4, we apply round down. Ibig sabihin, hindi magbabago ang number na nira-round off natin. So ang 8 ay still 8. And then lahat ng numbers ay magiging 0. So this is 8,000. So ang first na option ay mali. Okay, number, uh, second na option. Okay, ang number na nasa thousands place ay 8. Okay, ang number na nasa right side or kasunod na number na nasa right side ay 5. So, ang rule, if it's 5, 6, 7, 8, 9, we apply round up. So, plus 1 sa number na nira-round off natin. So, 8 plus 1, ito ay 9. And then, lahat ng mga numbers na nasa right side ay magiging 0. So, we have 9,000. So, ang second na option ay tama. Okay, tignan pa rin natin ang third at last na option. Okay, ang 8, ang number na nasa right side ay 4. So, hindi magbabago. So, ito ay 8,000. Okay, so ito ay mali. And then, ang last na option, ang 9, ang number na nasa thousands place, ang kasunod ay 5. So, plus 1. So, ito ay 10. Thousand. Kaya naman, ito ay mali. So, ang tamang sagot ay ang number na ito. Okay, tingnan natin ang problem na ito. Sagutin natin ang problem na ito. So, ang sabi dito is, if you multiply a natural number by 4 and then round it off to the tenth place, you get 30. So, find all possible numbers that can be natural numbers. Okay. So, if you multiply daw a natural number by 4 and then round it off to the tens place, you get 30. So, find all possible numbers that can be natural numbers. So, ibig sabihin, okay, ang mga numbers, okay, na kasama sa a number na ito, kapag ni-round off natin, ay pwede ang, okay, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Dahil kapag ni-round off natin ang mga numbers na ito, uh, to the tens place, ito ay 30. Okay, now, okay, ano ang number na kapag multiply sa 4, okay, sakop ng uh, mga numbers na ito. Okay, so number times 4 equals, okay, try natin ang 6. 6 times 4 is 24. Okay, hindi siya kasama sa mga numbers na ito, kaya naman ang 6 ay mali. Okay, how about 7? Okay, 7 times 4, ito ay 28. Okay, kapag ni-round off natin ang 28 to the tens place, okay, ito ay 30. Okay, kaya naman ang 7 ay tama. Okay, how about 8? Okay, times 4. Okay, ang sagot natin dito ay 32. Okay, ang 32 kapag ni-round off sa tens place, okay, ang sagot ay 30. So, e, ang 8 natin dito ay tama rin. Okay, how about 9 times 4? 9 times 4 is 36. So, hindi na siya kabilang sa mga numbers natin dito. So, ang 9 ay mali. So, ang mga numbers ay 7 at 8.